नमस्कार यो एभी न्यूज खबर को संकेत हो तपाईं अहिले एभी न्यूज एट सेभेन मा हुन हुन छा मा प्रभा थापा प्रारंभ मा मूल खबर आचार संहिता पालनाका लागि अनुगमन गर्ने आयोगको तयारी निर्वाचन बारे सामाजिक सञ्जालमा भ्रम नछर्न चेतावनी उम्मेदवारी फिर्ता नभएका ठाउँमा पनि तालमेल गर्ने सत्तारूढ गठबन्धनको निर्णय तालमेलको निर्णय नेता कार्यकर्ताले मानेको कांग्रेसको ठहर अरु दलका उम्मेदवार चर्चा गर्न लायक नै नभएको ओलीको टिप्पणी काठमाडौँ महानगर एमालेले समृद्ध बनाउने दाबी जान्न किनभने भनिरहन लायकै छैन प्रहरी महानिरीक्षकमा तेस्रो वरीयताका धीरज प्रताप सिंह नियुक्त प्रहरी प्रमुख आफ्ना कारणले कहिल्यै विवादमा नआएको गृहमन्त्रीको भनाइ वर्षेनी मजदूर दिवस मनाई रहँदा नेपाली मजदूरको अवस्था भने जस्ताको त्यस्तै दलहरूको प्रतिबद्धता कागजमै सीमित र नेपाल सँगको टी20 सिरिजमा बाहुना टोली जिम्बाब्वे एलाई अग्रता पहिलो खेलमा नेपाल 6 विकेटले पराजित अब खबर को सिलसिला प्रारंभ गरौ निर्वाचन आयोग को आग्रह सम्बन्धी प्रसंगबाट फैसला जनप्रतिनिधिका साथमा निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवार प्रति लक्षित गरी मिथ्या सूचना दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिने गरी कुनै पनि सामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट नगर्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई चेतावनी दिएको छ आयोगले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी स्थानीय तह निर्वाचनको स्वच्छता स्वतन्त्रता र गरिमा माथि नै आँच आउने गरी कार्य भइरहेको भन्दै तत्काल रोक्न सामाजिक प्रयोगकर्ताहरूलाई सचेत गराएको हो सूचना दुष्प्रचार द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भइरहेको र यस्ता गलत भ्रामक चरित्र हत्या हुने व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने मानानी हुने वा यस्तै प्रकृति निर्वाचनलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने कुसामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट हुँदा निर्वाचनको स्वच्छता स्वतन्त्रता र गरिमामा समेत आँच पुग्न सक्ने भएकोले यस्ता प्रकृतिका कार्य कुनै पनि हालतमा नगर्न नगराउन सबैमा आयोगले कडा चेतावनी दिन्छ आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा छ महानगरपालिका र भक्तपुरको चारवटा नगरपालिकाको मतपत्र छपाई सुरु भएको पनि जानकारी दिएको छ आयोगले महानगरको मतपत्रमा राजनीतिक दलले एउटा पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिएको भए पनि सात ओठैमा चुनाव चिन्ह रहने स्पष्ट पारेको छ सत्ता गठबन्धनको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनमा समझदारी अनुरूप काम गर्न आ आफ्ना दलले आ आफ्ना मातहतका निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ आइतबार बसेको स्थानीय तह निर्वाचनको आन्तरिक तयारी र अनुगमन गर्ने संयन्त्रको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो बैठकले गठबन्धनको मर्म र भावना अनुरूप आपसी एकता कायम गर्दै निर्वाचनमा सक्रियतापूर्वक जिम्मेवारी पूरा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ यो निर्णय पालना नगर्नेलाई आ आफ्ना दलले कारबाही गर्ने निर्णय पनि संयन्त्रको बैठकले गरेको छ यससँगै गठबन्धनका उम्मेदवारलाई सघाउन पहल गर्न पनि उनीहरू मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् यसको विरुद्ध जाने नेता तथा कार्यकर्तालाई कारबाही गरिने भएको छ गठबन्धनको निर्णय विपरीत कतिपय स्थानीय तहमा बागी उम्मेदवारी परेको छ भने कतिपय क्षेत्रमा गठबन्धन अस्वीकार गर्दै सबै दलले उम्मेदवारी दिएका छन् नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल सफल भएको दाबी गरेको छ अपवाद बाहेकका ठाउँमा पार्टीको निर्णयलाई कांग्रेस नेता कार्यकर्ताले स्वीकार गरेको कांग्रेसको ठहर छ पार्टी निर्वाचन प्रचार प्रसार समितिले आइतबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले तालमेल सफल नहुने र ठूलो विद्रोह हुन्छ भन्ने भ्रम अब नरहेको बताए धेरैलाई लागेको थियो यो तालमेल सफल हुन सक्दैन धेरै ठुलो विद्रोह हुन्छ त्यस्तो किसिमको अवस्था आएन 
कांग्रेस ने स्थानीय तह निर्वाचन मेंी कंग्रेस तीस हजार छ सौ अट्ठाईस जना आधिकारिक उम्मीदवार रहे जना प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेक अध्यक्ष केपी ओली ने स्थानीय तह निर्वाचन में उठे अन्न दल का उम्मीदवार चर्चा समेत कर लायक न रहे टिप्पणी कर अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस को अवसर पारे आईतवार काठमंडू में आयोजित कार्यक्रम में उनके उम्मीदवार बनने इच्छा कर दल का उम्मीदवार को अधिकार को कुरा भर्चा करना लायक नया अध्यक्ष ओली ने केशव स्थापित को अनुभव र अन्य युवा उम्मीदवार को जोशला मिलन करें काठमंडू महानगरपालिक पार्टी समृद्ध बना चर्चा करना आवश्यक पर्ने खाल पर्ने नई आवश्यकता छेन तेस कारण मसई को बारे में कई भनी रह चाहन्न साथी कतिपय इच्छा करूक इच्छा करना पाइं वहाँ को अधिकार को अध्यक्ष ओली ने पार्टी को चुनावी घोषणा पत्र और स्थानीय तह को प्रतिबद्धता पत्र लीएर चुनावी प्रचार अभियान तीव्रता दिन भी पार्टी का नेता कार्यकर्ता आग्रह समेत कर मजदूर को हक अधिकार सुनिश्चित करना का लगी एमा सदैव तैयार रहे दोहरिया नेक माओवादी केन्द्र का नेता वर्षमान पुन ने निर्वाचन आयोग का प्रमुख आयुक्त को अभिव्यक्ति प्रति आपत्ति जना मे दिवस को अवसर में अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ ने आयोजना कार्यक्रम संबोधन करते नेता पुन ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त को अभिव्यक्ति रमुख प्रतिपक्षी दल नेक अध्यक्ष केपी ओली को अभिव्यक्ति मिले भन्द आपत्ति जना प्रमुख निर्वाचन आयुक्त को मतपत्र बलिओ कागज निर्वाचन आयोग प्रमुख को बोली कसरी मिलो इसमें हम आपत्ति निर्वाचन आयोग पे हम विश्वास तर य बोली प्रति हम आपत्ति नेता पुन ने देश का विभिन्न ठाव में भैया निर्वाचन कार्यालय निष्पक्ष भूमि का खेल न सकता उनके संविधान रोकतंत्र को रक्षा को निति वर्तमान गठबंधन बने को उख करते वर्तमान उपलब्धि को रक्षा पच्चीस गठबंधन का दल आपस में प्रतिस्पर्धा करने बताए उनके एमए अध्यक्ष ओली वामपंथी नरोप नेता पुन ने एमए धार्मिक एजेंडा बोखे हिड़े आरोप लगाए एक्ल चुनाव लड़ने घोषणा एमए गोविंदराज जोशी र कमल था हिड़न पर्ने अवस्थ कमल था नेतृत्व को राप्रपा ने नेक एमएसंग को सहमति अनुसार सहकार भैया ठाव में सूर्य चिन्ह में मतदान करना कार्यकर्ता आह्वान आज बस को राप्रपा ने सचिवालय बैठक आप्ना उम्मीदवार भैया ठाव में तीर चिन्ह रंग सहमति भैया ठाव में सूर्य में मत हाल हुए पार्टी में छलफल विनय एमएसंग सहमति करते सूर्य चिन्ह लीएर उठने निर्णय करे के नेता असंतुष्ट रहेगा विशेष परिस्थिति का कारण दुई खा चुनावी प्रबंध करूपरे को राप्रपा ने उल्लेख कर बैशाख एघार रहा में स्थानीय चुनाव का लगी उम्मेदवारी दर्ता भेपनी कमल था नेतृत्व में रहकर राप्रपा ने कुछ पालिक प्रमुख वा उप प्रमुख में उम्मीदवार पड़े छेन चैत तीस गते एमएसंग पांच बुधे सहमति करते राप्रपा ने सूर्य चिन्ह बाफना उम्मीदवार ने उम्मीदवार सहमति थी राप्रपा को महाधिवेशन में राजेन्द्र लिंगदेनसंग पाजित भैसे कमल था पार्टी परित्याग करते राप्रपा ने बिउ्या थे चुनावी प्रचार में दल घर दैलो अभियान में जुटी सकता पक्ष में मत पार्न का लगी उम्मीदवार ने सुशासन कायम करने देखि विस को लहर लियाने सम को दावी करते हिड़ा रूपंदेही में उम्मीदवार चुनावी प्रचार को क्रम में घर दैलो रेटघाट अभियान तीव्र पारे रूपंदेही को तिलोत्तमा नगरपालिक घर दैलोला अगाड़ी बढ़ाया उम्मीदवार 
पालिका में व्यापक व्यथिति रष्टाचार भैया निंत्रण करते विस निर्माण में जोड़ दिन आप उम्मीदवारी दिया मेरो उम्मेदवारी चाहिए के देश में जो सुशासन छेन अ जो रूप को पार्टी पार्टी हिड़ी रहें तो गलत ढंग में हिड़ी रहें इस सुशासन में लियाने का लगी मैं उम्मीदवारी देखो तब नगरपालिक अलग भ्रष्टाचार से व्याप्त मात्र में हमें अस्त आरटीए फाइल कर उम्मेदवार स्वास्थ्य शिक्षा को विस रिलोत्तमा नगर में व्यापक भ्रष्टाचार भाई तथ्यांक पेश करते चेली सुरक्षित नुशासन रष्टाचार निंत्रण का लगी आपूहर उम्मेदवारी दिया गये पांच वर्ष में आपने क्षेत्र में कुने परिवर्तन नसला चिर्ण उम्मेदवारी दिया उम्मीदवार खाने पानी विद्युत स्वास्थ्य शिक्षा में कुने परिवर्तन नारण परिवर्तन पूरा करना जनता का आ चाहना पूरा करना मेरे उम्मीदवारी दिए जानकारी कराने स्वास्थ्य शिक्षा रातावरण वातावरण प्रदूषण मुक्त तो बनाने को लगी आप वड़ा में म उम्मीदवार दिए चुनाव चिन्ह वितरण भेजी उम्मीदवार घर दैलो अभियान में जुटे चुनाव का बेला आश्वासन दिन नथाक्ने दल जनसरोकार का विषय का समस्या जीव का त्यू रहे सर्वसाधारण को गुनासो उम्मेदवारी दर्ता कराए संग पर्वत का दल जनता को घर दैलो में पुग्न था आँदो बैशाख तीस में होना लगे स्थानीय निर्वाचन का लगी पर्वत का दल मत मग्न सर्वसाधारण को घर घर में पुग्न लगे हु र्याली र दलबल सहित उम्मेदवार घर दैलो में जाने गे भेपनी मतदाता आसन्न निर्वाचन प्रति उत्साहित देखिए पांच वर्ष स्थानीय सरकार संचालन भाई अनुभव करनता ने आपू ने चुने का जनप्रतिनिधि आश्वासन धर पाए तर विस में प्रगति नुनासो कर सर्वसाधारण गांव गांव में सीमह दरबार भनिएपनी आपूहर का समस्या जीव का त्यू रहे पांच वर्ष अगि एघार गावि समेट बने फलेवास नगर पालिक में भौतिक विस भेपनी आय आर्जन र जनता को दैनिकी में सुधार होने कार्यक्रम अज न सर्वसाधारण बता भौतिक रूप में सड़क ओड़ा कार्यालय भवन विद्यालय भवन बने स्थानीय को जीविकोपार्जन का कार्यक्रम प्रभावकारी बन न सको गुनासो अब बाहरी बाहरी देखावटी में देखावटी गाँव गाँव र विभिन्न गावि समेटे बने को नगरपालिक में पहले कार्यकाल नगर का पूर्वाधार बना धेरे समय लगे हो मोटर बाटो पुर्यान रुराना गावि भवन जीर्णोद्धार कराऊ जनता नगर को अनुभूति दिलान पी पहले कार्यकाल समाप्त भो जनप्रतिनिधि कृषि पशु लगायत को निरंतर आमदानी नामजिक सुरक्षा को व्यवस्था नागरिक आम मानस तब ती व्यक्ति अब तब को पेन्शन कार्यक्रम में जोड़े सामजवादी अभ्यास हेन को निम्ति राज्य के कसरी सिक्युरिटी नागरिक प्रदान कर पूरा कर गठबंधन रीच होने निर्वाचन प्रतिस्पर्धा में अहिले दल दुई खेमा में बाड़ी जनता को मत हाथ पार्न घर दैलो में जुटी रह सवारी को लश्कर सहित र्याली रलबल सहित को प्रचार में उम्मेदवार लगे भेपनी मतदाता कम उत्साहित देखिए महेन्द्र जी सी पर्वत खबर को सिलसिला अच जारी हमी संग
सरकारले नेपाल प्रहरी को प्रमुखमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी धीरज प्रताप सिंहलाई नियुक्त गरेको छ आइतबार बसे को मंत्री परिषद बैठकले सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक आईजीपी मा बढ़वा गर्दै नियुक्त गरेको हो नव नियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक सिंह केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी मा कार्यरत थिए तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले विश्व राज पोखरेललाई आईजीपी बन्ने रोल क्रममा राख्ने गरी एकल बढ़वा गरेर अघि सारेको थियो सिंहसँगै विश्व राज पोखरेल सहकुल बहादुर थापा र रविन्द्र बहादुर धानुक पनि प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने दौडमा थिए तर सरकारले तेस्रो वरीयतामा रहेका सिंहलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको हो हालका प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री सहितका उनका बैचका प्रहरी अधिकृतहरूले 30 वर्षे सेवा अवधिका कारण आइतबारबाट अवकाश पाउँदै छन् आइतबारबाटै सिंहले प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्ने छन् सरकारले आइतबार नियुक्त गरेका नेपाल प्रहरीका नवनियुक्त महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह बरियतामा अघि भएका प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्दै महानिरीक्षकमा नियुक्त भएका छन् को हुन् त महानिरीक्षक सिंह सरकारले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा आइतबार धीरज प्रताप सिंहलाई नियुक्त गर्यो 2049 मा नेपाल प्रहरी निरीक्षकबाट सेवामा प्रवेश गरेका सिंह 29 औं प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त भएका हुन् दैलेखमा जन्मिएका नवनियुक्त महानिरीक्षक सिंहको बाल्यकाल नेपालगञ्जमा बित्यो जहाँ उनले स्थानीय नारायण माध्यमिक विद्यालयबाट प्रारम्भिक शिक्षा लिएका थिए खेलकुद क्षेत्रमा रुचि राख्ने सिंह प्रहरीमा आकर्षित भएका थिए नेपालगञ्जमा रहेको प्रहरी व्यायामशालामा खेल्दा खेल्दै उनी प्रहरीतिर आकर्षित भएका थिए नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक सिंह 2049 चैत्र प्रहरी नायब उपरीक्षक हुँदा गोरखा नुवाकोट र दोलखा जिल्ला कमाण्ड गरेका थिए प्रहरी उपरीक्षक एसपी भएपछि भने उनले प्रसार दाङ जिल्लाको कमाण्ड गरे उनीसँग लागू औसत नियन्त्रण ब्युरोमा दुई वर्ष काम गरेको अनुभव छ प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी मा उनले संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालय बागमती र काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको कमाण्ड गरेका थिए प्रहरी नायब महानिरीक्षक हुँदा उनले मधेश प्रदेश र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो कमाण्ड गरेका थिए उनी 2078 चैत्र सत्रमा अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी मा बढुवा भएका थिए कार्यकाल 10 महिना 21 दिन रहेका सिंहका अघि सिंहको प्रहरी संगठन सहित आसन्न स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गराउनु पर्ने मुख्य चुनौती रहेको छ इसी बीच सरकार ने धीरज प्रताप सिंह लाई प्रहरी महानिरीक्षक मा बढ़वा गरेपसी दुई जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ले अदालत जाने तैयारी तो गरेका छन् आइतबार बसे को मंत्री परिषद बैठक ले सिंह लाई आईजीपी मा नियुक्त गरेपसी एआईजी विश्वराज पोखरेल र सहगुल बहादुर थापाले तेस विरुद्ध सर्वोच्च अदालत मा निवेदन दर्ता गर्ने बारे छलफल थालेका हुन् प्रहरीको इतिहासमै यति धेरै अन्याय भएको भन्दै उनीहरूले छलफल थालेका छन् पोखरेल र थापा एआईजी बनेको एक वर्षपछि सिंह एआईजी मा नियुक्त भएका थिए त्यसैले पोखरेल र थापाले वरिष्ठता र कार्य सम्पादनका आधारमा आफू महानिरीक्षक हुनुपर्ने दावी गर्दै आएका थिए गृह मंत्री बालकृष्ण खाँडले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापा र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक पुष्पराम केसीलाई बिदाई गरेका छन् आइतबार गृह मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रमका बीच गृह मन्त्री खाँडले थापा र केसीलाई बिदाई गरेका हुन् उनले प्रहरी प्रमुख दोयले आफ्नो कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको बताएका छन् खाँडले प्रहरी प्रमुख आफ्ना कारणले कहिल्यै पनि विवादमा नआएको र थापाले प्रतिशत नंबर प्राप्त गरे को समेत बताएं। सब बंदा चुनौती साधन स्रोत नहीं सीमित छ सीमित साधन स्रोत का बावजूद भी नहीं ज्यादा नहीं छुला दायित्व हरो दायित्व हरो निर्वाचन पर है कुछ तेज मंद भाई चाहिए पूर्ण रूप में सफल होने वाले कुछ कार्यक्रम में था पार के सिले आपनो कार्यकाल में वह का काम का बारे में जानकारी गुराई का थी। 
नेपाली कांग्रेस का नेता शेखर कोइराला ने प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्दा वरीयता र विधि मिचिए को भन्दै सरकार को आलोचना गरेका छन् नेपाल प्रहरी को महानिरीक्षक मा तेस्रो वरीयता का धीरज प्रताप सिंहलाई सरकारले बढुवा गरेपछि कोइरालाले त्यसको विरोध गरेका हुन् वरीयता र प्रक्रिया मिचेर नेपाल प्रहरी को आईजीपी नियुक्त गर्ने सरकार को निर्णयले विधि को शासन को खिल्ली उडाउने काम गरे को उनको ठहर छ कोइरालाले ट्वीट गर्दै सरकार को निर्णयले सिंगो प्रहरी संगठनलाई फेरि एक पटक विवादमा ल्याएको बताएका छन् अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउन थालेको धेरै भयो श्रमिकका नाममा नेता मात्रै बनेनन् संस्थागत संरचना पनि बन्यो दलका नेताहरू इनै श्रमिकका लागि भन्दै ठुला ठुला सपना बाडेर चुनावी मैदानमा पुगेका पनि रहेका छन् तर वास्तविक श्रमिक भने श्रमिक दिवस र चुनावी माहौलबाट बेखबर छन् विशेष खबरको साथमा मे एक अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस श्रम बेचेर जीवन निर्वाह गर्ने इनै मजदुरको अधिकारका लागि भन्दै सन् 1886 देखि अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउन थालिएको हो यसैमा पनि यस वर्ष दलहरू स्थानीय निर्वाचनका लागि गाउँ शहरमा छन् तिनै श्रमिकका सपनाका दस्तावेज बोकेर तर एक गाँस खान र एक सरो लगाउनका लागि ठाउँदौ छ आज मजदुर दिवस हैन यस्तो लै मजदुर दिवस भनिन् मदर दिवस भएर दिन आज काम गरेर बस्न पर्थ्यो तपाईहरु यसरी हिन्न पर्थ्यो हामी यसरी बस्न पर्थ्यो बस्न पर्दैन थियो नि यो यस्तो विषयले मदर दिवस भनिन्न त्यो बाध्यता हो नि त मदर दिवस भएन के गर्नु अब सरकार एक कमजोर छ सरकारले रोजगार छैन केही छैन श्रमिकको हक हितका लागि भन्दै सरकारले संस्थागत संरचना पनि बनायो संविधान कानूनमा पनि श्रमिकका कुरा त लेखिए जे जति लेखिए पनि श्रमिकको दैनिकी समस्या 20 बाट 19 भएन नै पटक पटक निर्वाचनमा दलहरूले श्रमिकका कुरा छुटाएका पनि छैनन् हरेक दलका घोषणा पत्रका दस्तावेजमा श्रमिकका कुरा लेखिए पनि कार्यान्वयनमा दलहरूले व्यवस्था गर्दै आएका छन् यस पटकको निर्वाचनमा पनि यसैगरी श्रमिकका कुरा बोलेका दलहरू निर्वाचनपछि वास्ता नगरेको श्रमिकहरू बताउँछन् गुमाई फलाम का जंजीर जीत संसार भने छै श्रमिकहरू संसार का निर्माता नै हुन् दुनिया निर्माण गर्ने उनै श्रमिक भने के खाऊ र के लाउ नियतिमै दैनिकी गुजारी रहेका छन् तिनी श्रमिक को हक हित का लागी भन्दै मे एक का दिन एक सय तेतिसों अंतराष्ट्र श्रमिक दिवास हो तर नेपाल मा श्रमिक हरु को अवस्ता दोई निया छा उनी हरु लाई चुल्हो के चिंता ले पिरोली रहदा आफने अधिकार का लागी मनाईने दिवास प्रति समेत बेखवर हुना बात यशन सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना गरेको छ 2075 मा सरकारले संविधानको धारा 34 अनुसार कोषको स्थापना गरे पनि दुई तिहाई बढी अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुर सामाजिक असुरक्षा बेहोर्न बाध्य छन् सरकारले श्रमिकको सुरक्षाको लागि भन्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गरेको छ जहाँ कुल श्रमिक मध्ये करिब दुई तिहाई श्रम शक्ति अनौपचारिक क्षेत्रमा छन् श्रम शक्ति सर्वेक्षण 2017 का अनुसार आन्तरिक श्रम बजारमा 70 लाख 86 हजार कार्यरत छन् यी मध्ये 44 लाख बढी श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् जहाँ पेशागत सुरक्षा मात्रै होइन भइपरी आउने मानवीय सुरक्षाको कुनै सुनिश्चित नै छैन उनीहरू हप्तामा 55 घण्टासम्म श्रम गरे पनि मासिक औसत आम्दानी करिब 18000 मात्रै रहेको सरकारी आंकडा छ सरकारले श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि भन्दै 2075 मङ्सिरमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनमा ल्याएको हो जहाँ हालसम्म औपचारिक क्षेत्रबाट मात्रै 3,29,300 श्रमिकहरू आबद्ध छन् कोषमा 17072 रोजगारदाता र 15 अर्ब 66 करोड रकम 
जम्मा भएको सरकारी तथ्यांक छ तर यहाँ अनौपचारिक क्षेत्रका ठूलो संख्यामा श्रमिकहरू आबद्ध छैनन् दिनभर जालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने यो समूहका श्रमिकहरू कार्यस्थलमा हुन सक्ने जुनसुकै जोखिम पनि आफै बेहोर्नु परेको छ यद्यपि कोषले दुर्घटना मृत्यु सुत्केरी र वृद्धावस्थाको लागि सुरक्षाको व्यवस्था गरेको छ संविधानको धारा चौतिसले सामाजिक सुरक्षाको हकलाई सुनिश्चित गरेको छ जहाँ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकलाई प्रत्येक श्रमिकको मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ सामाजिक सुरक्षा ऐन अनुसार सरकारी सेवा निजी क्षेत्र स्वरोजगार र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको सामाजिक सुरक्षालाई प्रत्याभूत गरिएको छ ऐनको दफा पाँच अनुसार अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन सक्ने पनि व्यवस्था छ तर हजारौँ अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन नसक्दा सरकारी लक्ष्य अधुरै छ निजी शैक्षिक संस्थाहरूले हप्तामा दुई दिन बिदा दिने सरकारको निर्णय अस्वीकार गर्ने बताएका छन् हप्तामा दुई दिन बिदा दिँदा विद्यार्थीहरूमा मानसिक दबाव पर्ने र पाठ्यक्रम समयमा अध्यापन गराउन नसकिने भएको भन्दै निजी शैक्षिक संस्थाहरूले सरकारको निर्णयको विरोध गरेका हुन् सरकारले निजी शैक्षिक क्षेत्रसँग छलफल नै नगरी अचानक अव्यवहारिक निर्णय गरेको उनीहरूको गुनासो छ हामीले अब निजी शैक्षिक संस्थाको हकबाट हुन्छ भने अहिले हामीले त्यसको धारणा चाहिँ यसरी यसरी जाने कसरी जाने भन्ने कुरामा बृहत रूपमा छलफलै हुन पाएको छैन तर अब यो अपजट आएको कारणले गर्दाखेरि हामी यसको बारेमा छलफल पनि गर्नु आवश्यक तर मलाई लाग्छ हामीलाई त्यो टाइमै पुग्दैन बच्चाहरूको लागि प्रिपेसनको लागि टाइम पुग्दैन सरकारी निकाले होइन अहिले जुन यो फ्युलको क्राइसिसको कारणले गर्दाखेरि दुई दिन बन्द गर्ने भन्ने खालको जुन निर्णय गरेको छ यो व्यवहार किन छैन भन्दाखेरि अहिले यो देशमा निजी स्कुलका विद्यालयहरू लगभग बिस हजार गाडी रहेछन् ती गाडीहरूमा तपाईँको मासिक रूपमा एक करोडको हाराहारीमा खर्च हुँदो रहेछ त्यो खर्च भनेको वार्षिक रूपमा हेऱ्यो भने बाह्र तेह्र करोड शिक्षामा बाह्र तेह्र करोड बढी खर्च हुन्छ भनेर दुई दिन बिदा गर्नु यो वास्तवमा यो व्यवहारिक छैन थला परेको शैक्षिक सत्रलाई क्षेत्रलाई उठाउनु पर्ने बेला पुनः निरुत्साहित हुने गरी निर्णय गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनीहरूको भनाइ थियो वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथको रथारोहण आज हुँदैछ मच्छिन्द्रनाथ गुठीसँग सम्बन्धित ज्योतिषीले निकालेको साइतमा फुलचोकमा निर्माण भइरहेको रथमा मच्छिन्द्रनाथलाई विराजमान गराउन लागिएको हो रथारोहणको चार दिनमा रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ तानेर गाबहाल लाने परम्परा छ पाठनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तथा उपत्यकाकै सबैभन्दा लामो जात्राका रूपमा रहेको रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा वैशाख शुक्ल प्रतिपदादेखि सुरु भई असार शुक्ल चौथीसम्म समाप्त हुने परम्परा छ भोली धमा अगाडि गाईदान गरिने बताइएको छ भक्तपुरका राजा नरेन्द्र देव काठमाडौँका गुरु बन्धुदत्त वज्राचार्य र ललितपुरका ललित रथ चक्र कृषकले मिलेर मच्छेन्द्रनाथ ल्याएको स्मरणमा जात्रा मनाइने गरिएको छ यो उपत्यकाको निकै पुरानो र सम्भवतः देशकै सबैभन्दा लामो जात्रा मानिन्छ पुल्चोकबाट रथ तानेर सुरु गरिने जात्रा गाबहाल सुन्धारा लगन खेल हुँदै जाउला खेल ल्याएर राष्ट्र प्रमुखबाट भोटो देखाएर विधिवत रूपमा सम्पन्न गर्ने चलन रहेको छ भोटो देखाउने परम्परामा विभिन्न किम्बदन्ती तथा लोकगाथाहरू रहेका छन् त्यसैले यसलाई भोटो जात्रा पनि भन्ने गरिन्छ काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयुकेएलले आजदेखि मेलमचीको सत्र करोड लिटर पानी वितरण थालेको छ केयुकेएलले मेलमची आयोजनाबाट आउने सत्र करोड लिटर पानी आइतबार दिउँसोदेखि वितरण प्रणालीमा पठाएको हो वैशाख एघार गते मेन भवनबाट मेलमचीको पानी वितरण सुरु भएको थियो वितरण प्रणालीमा सत्र करोड लिटर पानी पठाएसँगै वितरण हुन बाँकी क्षेत्रमा पनि वितरण सुरु हुने बताइएको छ पाइप परीक्षण भइसकेका सबै ठाउँमा आजबाट पानी पुग्ने 
के यूके एल ने जना पानी पुग्न न सकता ठाव में के यूके एल को रैपिड रेस्पोन्स टीम पुगी छिट्टो भाग छिटो समस्या समाधान करने इस लगत्त अब काठमंडू उपत्य का में सत्ताईस करोड़ लीटर पानी वितरण होने बताइए सुंदरी जल को प्रशोधन केन्द्र पानी उपभोक्ता को घर घरसम पुर्या आवश्यक संरचना निर्माण भईस सत्रह किलोमीटर लंबाई को थोक वितरण प्रणाली मार्फत नौवटा ठाव में निर्माण करण केन्द्र में पानी पुगे मेलमची आने सत्रह करोड़ लीटर पानी मध्य तीन करोड़ बीस लाख लीटर पानी पाइप परीक्षण का लगी प्रयोग मेलमची को पानी वितरण कर काठमंडू उपत्य का चक्रपथ भि को क्षेत्र में एक हजार किलोमीटर पाइप बिछ्याने काम संपन्न बिछ्याई पाइप मध्य अहिलसम चार सौ दस किलोमीटर को परीक्षण भईस खबर को सिलसिला अज जारी हमी संग फैसला जनप्रतिनिधि को इलेक्शन एक्सप्रेस ठाकुर ठाकुर खबर अध्यावधिक का साथ में अब पालो एवी न्यूज़ आट स्पोर्ट्स को पहिलो टी ट्वेंटी में नेपाल पाहुना टोली जिम्बाब्वे ए संग पाजित टीयू क्रिकेट मैदान में आईतवार पहिलो खेल में नेपाल जिम्बाब्वे ए ने छिकेट ने पाजित हो नेपाल ने दिए एक सौ बयासी रन को लक्ष्य जिम्बाब्वे ए ने अठारह ओवर पांच बल में चार विकेट गुमा पूरा गयो जिम्बाब्वे का लगी तड़ीवा नाश्य मरुमानी ने सर्वाधिक छप्पन्न कप्तान टोनी मुनियोंग्या पचास इनोसेंट कैया ने सड़चालीस रन जोड़ा थे नेपाल का बशीर अहमद ने दुई तथा कप्तान संदीप लमी छाने रण केसी ने एक एक विकेट लिये तेसअि पहले बैटिंग नेपाल ने बीस ओवर में पांच विकेट गुमा एक सौ इक्सी रन बनाए थी नेपाल का लगी आदिल आलम ने अभिजीत रहते सर्वाधिक सड़चालीस कुशल भुर्ते छयालीस रोहित पौडे ने उनचालीस रीपेन्द्र सिंह ओइली ने अट्ठाईस रन बनाया थे अन्न खिलाड़ी ने दोहरों अंक रन बना सकेन जिम्बाब्वे का ब्राड इंस लुक जोंगवे ब्रांडन माभुता र जोन मशरा ने एक एक विकेट लिये जिस संगे जिम्बाब्वे ए ने तीन खेल को सीरीज में एक शून्य को अग्रता बनाये सीरीज अंतर्गत दोसों खेल सोमवार और तेसरो खेल बुधवार होने टी ट्वेंटी पी ने एक दिवसीय सीरीज खेलने गंडकी प्रदेश भलिबल क्लब नेपाल पुलिस क्लब ने छैठौ आरबीबी एनवीए राष्ट्रीय महिला तथा पुरुष भलिबल क्लब लीग दुई हजार उनासी में पुरुषतर्फ विजयी सुरुआत करिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रीय खेलकूद परिषद को कवर हल में संचालन पहिलो खेल में गंडकी ने ढोरपाटन स्पोर्ट्स क्लब तीन एक को सेट में हरा हो गंडकी ने ढोरपाटन में थी पच्चीस सोलह तेईस पच्चीस पच्चीस उन्नाइस छब्बीस चौबीस को जीत निले हो तेज आपको पहले खेल में पुलिस क्लब ने गलकोट स्पोर्ट्स क्लब सोझो सेट में हरा पुलिस ने गलकोट में थी पच्चीस पंद्रह पच्चीस सत्रह पच्चीस बाईस को जीत निले हो जिस संगे दुबई टोली ने महत्वपूर्ण छ अंक जोड़ा वैशाख चौबीस गते समय संचालन होने लीग में पुरुषतर्फ त्रिभुवन आर्मी क्लब टिपटप हेल्प ने स्पोर्ट्स क्लब ने पुलिस क्लब ने एपीएफ क्लब गलकोट स्पोर्ट्स क्लब गंडकी प्रदेश भलिबल क्लब र डोरपाटन स्पोर्ट्स क्लब को सहभागिता क्लब लीग में महिला तर्फ होंगवांजी न्यू डायमंड स्पोर्ट्स क्लब नेपाल एपीएफ क्लब त्रिभुवन आर्मी क्लब नेपाल पुलिस क्लब र बुटवल को एवरेस्ट भलिबल क्लब को सहभागिता राष्ट्रीय फुटबल टीम का प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइडी ने आपूमा आरोप लगने दस खिलाड़ी मफी दिया उनके अखिल नेपाल फुटबल संघ एनफा को महासचिव इंद्रमान तुलाधर पत्र लेखे ती खिलाड़ी कारवाही नगर आग्रह समेत कर एशिया कप छनौट का लगी बंद प्रशिक्षण में रहकर रोहित चंद सहित दस खिलाड़ी प्रशिक्षक अल मुताइरी में होस्टल को सेवा सुविधा सुधार करना आग्रह करोहित चंदर पठाई आरोप 
लगे रोहित ने आपूहरक आग्रह में धारणा राखे भूहरलाई बंद प्रशिक्षण बा निनी को दावी अल मुतायरी ने खिलाड़ी अनुमति बिना बंद प्रशिक्षण साड़े उन्नी एशिया कप छनौट को टीम बा हटाई बता खिलाड़ी विशाल श्रेष्ठ अनंत तामंग अंजन बिष्ट विमल घरती मगर दिनेश राजवंशी सुमन लामा रोहित चंद सुजल श्रेष्ठ तेज तामंग विशाल राय ने प्रशिक्षक को व्यवहार को विरोध करते बंद प्रशिक्षण छाड़े थे नेपाल में थप बीस जना में कोरोना संक्रमण देखिए देशभर कर दुई हजार पांच सौ आठ पीसीआर परीक्षण का क्रम में अठारह सात सौ चौदह एंटीजेन परीक्षण का क्रम में दुई जना में संक्रमण पुष्टि हो कोरोना का कारण आईतवार पर कस को मृत्यु नास्थ्य मंत्रालय ने जना चौबीस घंटा तस्त चौबीस घंटा में थप सत्ताईस संक्रमित निको भैया हाल ने दुई सौ एक्काईस सक्रिय संक्रमित रह नेपाली कांग्रेस का महामंत्री विश्व प्रकाश शर्मा ने कंग्रेस बैशाख तीस गति हुए स्थानीय तह को निर्वाचन में राष्ट्रीय रूप में विजयी बनने दावी करतवार काठमंडू में भर एक कार्यक्रम में उनके कंग्रेस ने स्थानीय तह को निर्वाचन में विजय बंद विजय को नसोचे रज एक कसरी उभ्या जाने भन्ने बारे में पहल कदमी गिरता महामंत्री शर्मा ने एमए एक क्विंटल आलू भे तर गठबंधन एक एक टोला मत्र भेपनी एमए काठमंडू महानगरपालिक का का प्रमुख का उम्मीदवार केशव स्थापित ने प्रमुख भारत भोलि पलटे बा नागरिक को पीड़ा सुनेर तत्काल संबोधन होने गरी काम में लगने प्रतिबद्धता जनाया आईतवार अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस को अवसर पारे काठमंडू में आयोजित कार्यक्रम में स्थापित ने काठमंडू सब नागरिक को सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने थलो का रूप में आपूर्य विस करना चाहे समेत बता सत्तारूढ़ गठबंधन को तर्फ काठमंडू महानगरपालिक का में पद को उम्मीदवार सृजना सिंह ने महानगर भि का श्रमिक महिला का लगी विशेष राहत योजना लियाने बताएकी आज काठमंडू में आयोजित चुनावी कार्यक्रम में उनके महिला बिहानदि बेलुकीसम में घरम काम कर बस्ने भेपनी राज्य के श्रम को मूल्यांकन नगर को बताएक हु उनके बेरोजगार युवा का डिजिटल प्रविधि को प्रयोग करी सीपमूलक तालीम दिने उद्यमी बनाने पर बताएक रोल्पा में माओवादी केन्द्र विरुद्ध कंग्रेस एमए रेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूह ने समेत गठबंधन सुन छहरी गांवपालि में कंग्रेस एमए रिप्लव समूह को गठबंधन छवांग मड़ी रिवेड़ी गांवपालि में कंग्रेस रमए मिले माओवादी केन्द्रसंग प्रतिस्पर्धा करने यूरोपेली मूलुक सर्बिया रोजगारी में अब मैन पावर कंपनी कामदार पठा पाने भाई सरकार ने मैन पावर कंपनी सर्बिया में कामदार पठा अनुमति दिए श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय ने जनाक इसअि सर्बिया मेंी श्रमिक व्यक्तिगत रूप में जाने करिए अब रोजगारदाता आवश्यक जनशक्ति का मैन पावर मार्फत लैजान सकने मगपत्र प्रमाणीकरण लगाय काम जर्मनी स्थित नेपाली दूतावास ने मजदूर दिवस को अवसर में नया बजार डिवाइन फिटनेस केन्द्र संचालन कर मजदूर दिवस को अवसर में नया बजार डिवाइन फिटनेस केन्द्र संचालन में आयोग हो एक करोड़ रुपया लगानी में दैनिक शारीरिक रूप बाने क्रियाकलाप में शरीर स्वस्थ फूर्ति तंदुरुस्त बनाने उद्देश्य डिवाइन फिटनेस केन्द्र स्थापना कर संस्थापक जीवन महानंदर ने बता लूणकरण दास चौधरी को जन्म शताब्दी विशेष पुस्तक सावजनिक कर आईतवार काठमंडू में लूणकरण दास चौधरी को एक सौ जन्म जयंती को अवसर में जन्म शताब्दी विशेष पुस्तक सावजनिक कर कार्यक्रम में विनोद चौधरी ने आप्ना बुआ लूणकरण दास को योगदान ने नई चौधरी ग्रुप इंडस्ट्री ये ठूल सफलता हासिल कर सकते बता उनके बुआ लूणकरण दास सब को मज में न भेपनी उनके विभिन्न क्षेत्र में पुर्या योगदान ने उन सदै जीवंत राखने विश्वास समेत व्यक्त कर
अब पालो एवी न्यूज एट मौसम को पच्चीस चौबीस घंटा में देशभर को मौसम में सामने देखी पूर्ण बदलि रहो आज रात प्रदेश एक रंडक प्रदेश लगाय देश का पहाड़ी भूभाग में मेघ गर्जन र चट्यांग सहित मध्यम वर्षा को संभावना रहोक जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा ने जना काठमंडू उपत्य का को आज को अधिकतम तापक्रम तीस डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापक्रम सत्रह डिग्री सेल्सियस मापन कर आज देशभर को मौसम कस्त रहो तेस का विभिन्न स्थान को मौसमी अवस्था अहिलेलाई खबर को क्रम ये नई आईवी न्यूज खबर का ये सहित अन्य विस्तृत खबर का लगी डब्लू 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 डट आईवी न्यूज डट टीवी लगअन कर सकूने यूट्यूब फेसबुक रिटर में हमी फलो कर सकने खबर भि को खबर का लगी हेन्द्र आईवी न्यूज खबर नमस्कार